Estamos con Dan Freeman desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Dan? Todo bien, todo bien. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno tenerte, qué, bueno, qué lindo tenerte. A, a, a vos te, te agarró la pandemia en el mejor lugar del mundo. Sí, sí, sí. Es que, te, es que solo realmente vine aquí por 10 días en febrero y luego es que you know, yo viví en New York durante 9-11. Yo sé cómo es el caos ahí y como yo sentí que iba a ser un poco feo ahí. Así que sí me quedé aquí, chill y tranquilito aquí en Costa Rica. Perfecto. Eh, Dan nació en Boston, estudió en Harvard. ¿Sabes qué leí en tu biografía que tocaste con B-52? No sabía eso. Qué lujo. Sí. Sí, 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 sí. Fue muy, muy chido. Fue en 2006. Qué bien, yeah. qué bien. Sí. Y bueno, tu familia son todos músicos y empezaste a usar live muy temprano, ¿verdad? En, como en la versión 3. Sí, fue la versión 3 y fue, fue un poco interesante porque es que estuve, estuve trabajando como el director musical de un artista en New York y um, es que nos querían mandar a, a, a tocar en este club en Berlín. Um, es que no, pero no podíamos llevar nuestra banda, así que teníamos que como escoger tres personas a ir, yo, el baterista, el cantante. Y, y lo, lo chistoso fue que la primera vez que lo usé fue en Bergheim, en Berlín. No sabía qué era, era 2005, el primer año de Bergheim. Y de repente, you know, llegué a este club increíble y you know, fue la primera vez que toqué con, uh, con Ableton Live. Sí. Ible. Tocar por primera vez Ableton en Berlín, en Bergheim, es como mucha, mucha magia junta. Sí, y sí. Has charlas por todos lados, eh, has dado charlas en Harvard, en Berkeley, en DNA, nuestros hermanos de Colombia, en sí. el gran, gran grupo de Live de Argen Live. Estuvimos juntos un día en Sonar y, y tuviste como una época de... Así como de gira, ¿no? De ir a Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, como que sos Globetrotter con, con los conocimientos. Sí, sí, sí. Y así, y así es como te agarró todo, el, todo este barullo en, en, en Costa Rica. Y sabes que muchos que, de los que vieron la foto del, del, del flyer promocional me preguntan qué es ese instrumento. Sí, sí. Pues sí, quería, es que hoy quería hablar sobre realmente es, like, dos cosas. Y, y, y otra vez, like, you know, muchas gracias, um, Mariano, por tener, you know, tenerme aquí virtualmente. Pero me encanta Buenos Aires. Es, es una de mis ciudades favoritas del mundo. Y, uh, y, y sí, nos hemos, em, pienso, hemos pasado unos tiempos muy chivas en cuántos continentes. Yo no sé. <laughs> so, like, hemos, hemos estado por ahí un montón. Um, pero sí, eh, quiero hablar sobre dos cosas hoy. Es, um, eh, realmente los dos son como experimentos que estoy, estoy haciendo en estos días. Y, y, y siempre para mí es, es algo lindo como, como artista y como también como, como maestro poder hablar sobre estas cosas, estos experimentos que estoy haciendo, porque me, realmente me fuerza un poco a preparar uh, las cosas para presentarlas you know, a todos ustedes. Uh, pienso porque naturalmente soy un poco perezoso, así que es como... Cuando me doy cuenta que realmente tengo que presentar algo, es like de repente <ríe> yo comienzo a trabajar uh, y luego después puedo, you know, chill un poco. Um, sí, yo quiero, voy a hablar sobre dos cosas. Uh, primero es que realmente la, la charla va a ser mucho sobre este asunto de visuales con Ableton. Um, y yo pienso, es, es algo que realmente me fascinó aquí. Es que y, y cuando me di cuenta que estuve aquí sin mis instrumentos, Um, realmente sin nada. Yo tengo un estudio en New York que eh, felizmente pienso que voy a cerrarlo porque ya, ya no puedo, puedo trabajar ahí. Um, pero es que cuando estuve aquí solo con mi compu y est me estuve montando mucho en Zoom, es que el asunto me comenzó a fascinar. Es like, you know, realmente he tocado en vivo desde que he tenido como cuatro, cuatro años y, y como de repente es like, la cosa que realmente me encanta, me encanta ser mejor que es tocar en frente de la gente, de, de repente eso des, desapareció, a I mí mean, no existe. Um, así que como este asunto de cómo podemos quizás hacer, you know, tocar en vivo por, por Zoom o por Internet y hacerlo un poquito más interesante usando Ableton. Um, eso, es algo, eso es algo que quiero, quiero hablar sobre hoy, porque eh, mucha gente no sabe que Ableton realmente es, es una plataforma que se puede usar video dentro de Ableton. Uh, y 
puede ser cosas muy interesantes y muy, como, muy chivas. La segunda cosa que quiero discutir hoy es este nuevo instrumento. Uh, ustedes va, voy a mostrar un video del instrumento. Realmente va a ser parte de mi performance, mi live performance con video. Y luego voy a hablar un poco sobre el instrumento también, simplemente porque yo no, infelizmente no lo tengo. Es que solo pensé que est estaría aquí por 10 días y decía, ah, you know, voy a tomar un descanso por acarrear todos estos, es, estos chunches que siempre llego. Y también estuve súper mal de la espalda, así que decidí dejar los instrumentos en New York y pienso, es la, realmente la única cosa. También es que me hace mucha falta. Mis hijos están en Italia, pero si podía estar con mis hijos y tener mi bajo y mi blinky, like, no me importa de todo. You know, el, el resto está bien. You know. um, son las únicas cosas que realmente que me, hago, me hace falta aquí en Costa Rica. Es la, uh, es, la realidad, es la realidad que te toca. Por suerte, sos un tipo muy optimista. Como vos decís, nos fuimos encontrando en distintos continentes. Y, y la verdad que te doy pie a, a, que, a que vayas para adelante con tu presentación, que, que realmente es fascinante. Y divertite, divertite haciéndolo, divertinos a nosotros viéndolo. <risa> ya, bueno, pues yo voy a, yo voy a compartir... Uh, Quiero compartir primero un, una presentación, uh, you know, pequeñita. Un segundito el logo y, y ya vamos. Y compartís pantalla. ¿Vamos? Okay. Dale. Sí, sí. A, sí. A, a, con ustedes, chicos, la charla de Dan Freeman desde Costa Rica. A disfrutarlo. Muchas gracias. Primeramente, um, muchas gracias a todos ustedes que están you know, aquí virtualmente. Y también quiero decirle gracias a, a Our House y, y Mariano y... Ableton por organizar este evento y claro los otros compas um, de Ableton que están presentando hoy también um, es siempre un, un honor a, a trabajar con, um, con ellos y you know, todas estas empresas pues um, que quiero, uh, quiero, quiero compartir hoy este asunto de usando visuals uh, con, Ab con Ableton Live um, un poco sobre cómo que yo hago eh, yo soy Uh, productor, soy entrenador uh, de, de Ableton um, certificado, pero también soy, soy músico realmente, y, y yo pienso que muchas, muchas veces cuando nosotros nos metemos, la gente se mete a Ableton, quizás hay, hay, hay algunos gente que vienen del mundo realmente de músicos y como nosotros nos fascinamos con la tecnología, y hay, hay otros que se, se vienen de este mundo de la tecnología y luego se fascinan con la música yo definitivamente soy, soy músico, eh, Toqué realmente you know, en vivo por primera vez cuando yo tuve cuatro años. Es, es que yo vengo de una familia de músicos nicaragüenses, aunque yo crecí en los Estados Unidos. Um, así que como hoy como voy a hablar sobre, realmente sobre dos cosas. Es, es um, este asunto de visuals con Ableton, porque mucha gente no sabe que realmente Ableton es una plataforma. Es realmente increíble para como hacer visuales y hacer cosas realmente fascinantes con los visuales. Y la otra cosa también es que quiero hablar sobre este nuevo instrumento que yo como he estado desarrollando. Now, al momento, parte de la razón que esto me fascinó es que yo vine aquí a Costa Rica por 10 días, estoy técnicamente atrapado aquí, uh, no puedo volver a New York. Dejé mis instrumentos ahí, así que infelizmente voy a tener que mostrar los videos de mi nuevo instrumento en vez de tocarles, tocar el instrumento por ustedes, simplemente porque mi instrumento está en mi estudio en New York y pues yo no puedo, no puedo ir por ahí. Um, pero es que cuando me di cuenta cuando estuve mucho, como yo tenía que, de, 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 yo, yo doy clases en la Universidad de New York, uh, NYU, y yo doy clases en tocar en vivo y, y de repente es like, no hay conciertos, no hay nada, no se puede tocar en vivo. Um, así que yo tuve que dar esta clase por Zoom y me comenzó a fascinar este asunto de quizás hay nuevos modos en que podemos tocar en vivo um, y, y, y como integrarlo con presentaciones de videos y hacer algo realmente en vez de como simplemente dar play a un video para que suene, podemos como tomar nuestras cámaras y añadir efectos y realmente hacer un, una, quizás algo en vivo más dinámico. Um, now, yo pienso que con todo esto que está aconteciendo ahorita, que estamos llegando a un punto donde realmente hay cuatro, vamos a, aunque esto se acaba y salimos de esta cosa, pienso que esto realmente va a cambiar muchas cosas. Um, 
y, y, y pienso que va a ser como cuatro modos en que podemos, realmente en que los vamos a tocar en vivo. Primer, primeramente, yo, yo no pienso que you know, venues y tocar en vivo para, vivo para la gente se va a morir nunca, realmente. Es algo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Pienso que para nosotros humanos es algo tan poderoso y tan necesario, casi como respirar uh, y amor y, y eso, a, a realmente a transmitir energía y, uh, por la música, que pienso que eso nunca, nunca se va a desaparecer. Si los gobiernos lo prohíben, pues va a aparecer en como lados, you know, en como underground, es, uh, lados escondidos, pero nunca, nunca va a morir. Así que eso va, eso va a quedar. Pero también vamos a tener como va a tener como uh, conciertos en vivos donde como eh, el que está tocando en vivo está quizás tocando en un venue uh, como re realmente lindo y, y hecho para tocar en vivo, pero lo, el público está en, en otro, otro sitio. Eso ya pasa. I mean, como the Metropolitan Opera, por ejemplo, transmite sus performances a uh, muchas partes del mundo. Um, también uh, podemos, uh, pienso que podemos tener el opuesto, eh, que vamos a tener la gente en un venue hecho para como performances, pero quizás, you know, pues pueden ir a un concierto y va a aparecer como holograms de una banda. Quizás la banda está muerta y ni existe ya, pero um, eso también va a ser, yo pienso, algo, algo del, del futuro. Um, o sea, el, el, la banda puede estar en Costa Rica, pero tocar en un club en New York con sus como virtual hologramic um, Images. Y, y pienso que definitivamente eso viene. Y, y, y finalmente, la, la, la última es algo que yo, lo, yo le llamo la hypertransmitted performance. Es realmente que donde el público, la gente y los músicos van a estar juntos en como un espacio de virtual reality. Uh, y, y yo pienso que definitivamente, definitivamente eso es algo que va a pasar también. Vamos a, a ese punto. Now, ¿qué podemos hacer en el momento con Ableton? En Ableton, usando VideoSync, porque realmente es el, es el programa que les voy a mostrar hoy. Perdón, voy, voy a conseguir mi vaso de agua. Un momento. Este, para, para ustedes que, you know, que me imaginas todo, este es nuestro estudio aquí en DJ Lab en, en San José, Costa Rica. Now, para, ¿qué podemos hacer en este momento con Ableton? Podemos hacer varias cosas realmente que ya, ya Ableton es un, un programa muy dinámico para, para usar video. Podemos conectar cámaras uh, y voy a mostrarles ahorita you know, cómo se hace a Ableton directamente para que podemos como samplear um, qué está pasando uh, you know, la persona. Como yo me voy a samplear yo mismo tocando en vivo, pero también aún podemos usar cámaras para samplear el público y hacerlos parte de you know, el performance. Um, también Podemos poner videos directamente dentro de la, sesión, de la vista de sesión de Ableton y mezclar la música y el video muy, en, un modo, en un modo muy bonito. Y yo les voy a mostrar eso hoy también. Uh, podemos como crear, hay, hay como efectos también que podemos meter en Ableton, como visual synthesizers, que realmente es que como creen como you know, diferentes patrones uh, visuales. Y también voy a mostrar eso también. Um, Podemos ya como sincronizar nuestro computador con, como usando VDMX, uh, como a luces físicos en teatros y todo eso. Eso se hace mucho en Broadway. Y luego la, la, la cosa final es que podemos como conectar um, música a, a como a una objetos, como podemos como tener una luz, dar al público una luz y usando como Max for Live y Arduino podemos como mandar señales a esta luz para que You know, está ahí moviendo con la música. Así que Ableton ya tiene una capacidad muy fuerte. Y, y por esta razón, porque en Broadway, en New York, Ableton se usa para los espectáculos de Broadway o el Cirque du Soleil, porque realmente se puede uh, coordinar, coordinar muchas de estas cosas. Now, yo, que, que yo quiero mostrar hoy es algo que se llama Live Video Performance. Now, esto es algo que especialmente he ido pensando para este momento en que realmente no podemos estar en, en, en conciertos, en venues. Pero yo pienso que aún una vez, y, y te juro que el primer día que yo puedo tocar un concierto, es like yo, yo voy al venue. Y yo, yo, aunque si, si va a ser you know, cinco personas que están socially distanced, es like, no me importa. Es que me hace tanta falta realmente tocar para la gente. Pero estas técnicas se pueden usar en, en un concierto realmente de, um, 
para el público, pero también se puede usar para como streaming concerts. Now, a live video performance. Una cosa que he notado cuando yo comencé a, 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 a ver como estuve en, en quarantine o lockdown uh, es que estuve, decidí a ir a ver a como you know, artistas, realmente más norteamericanos, hacer sus como vi, vi, live performances vía Zoom o, o lo que sea, Twitch, la, la plataforma. Y, y una cosa que noté es que muchos son como, eran un poquito aburridos. Y quizás es, es porque cuando nosotros vamos, asistimos a un concierto es que realmente vamos para la energía de, de la persona tocando en vivo y también you know, para los otros alrededor de nosotros y el espacio. Y todo eso no está ahí. Estamos realmente simplemente viendo la pantalla de nuestro laptop. Así que como yo comencé a pensar, es que cómo hacer esto interesante. Um, now, claro, es que puedes escoger un, un diferente espacio quizás más interesante, aunque está en tu apartamento, yo no sé. Puede ser algo como vestirse en un modo interesante, me imagino, o, yo no sé, no vestirse, quitarte la ropa, you know, y estar ahí, it's whatever it is. Pero yo pienso que otro modo de hacerlo es realmente afectar el video. Así que cuando transmitiendo, transmitimos el video, podemos usar Ableton a, trans, a afectar la señal en el mismo modo que sería como si estuvimos tocando algo y el sonido transmitido es, eh, es estaba afect, afectado. Así que en este, yo voy a tocar, uh, uh, tocarles algo que he ido preparando. Um, y una cosa que ustedes van a notar es que este, este video, este performance realmente usa varias cosas. Usa las cámaras de mi laptop. Uh, usa uh, pre-recorded uh, videos que ya grabé. Y también usa como sintetizadores um, de visuales que estoy como, uh, de, que está crea creando diferentes patrones. Uh, diferente, uh, dentro del video pero es, es vivo realmente, vas a ver porque yo voy a aparecer ahí todo afectado y todo esto um, now, ok porque yo voy a, hacer, yo voy a tocar esta este performance y, y una cosa es que realmente es la primera vez que lo, lo toco y lo transmito y es he sido realmente um, difícil porque es like encontrando un set que no está súper pesado que se puede transmitir por Zoom así que, you know como decimos en inglés, like fingers crossed. Uh, espero que todo esto funcione. Ahora voy a compartir la pantalla de VideoSync. Now, una cosa con que, que uso y voy a hablar un poco sobre VideoSync es VideoSync es un programa de Max for Live que puedes hacer Ableton, un, una plataforma muy, muy chiva, muy interesante de video. La otra cosa que van a ver es, <coughs> este, van a ver, uh, yo... Parte de, de este performance es que voy a estar tocando mi nuevo instrumento. Y así que, sí, comenzamos. También voy a tocar el bajo durante este, uh, este performance. Y... Um, Pienso que voy a apagar mi cámara normal. Uh, no voy a estar hablando durante esto para que solo puedan ver el performance. Thank <laughs> you. 
Ok, um, sí, uh, Mariano, espero que todo, uh, que todo video salió bien uh, y, y, y todo. Es que es realmente porque desde aquí, uh, solo, you know, yo como estoy monitoreando el video, pero uno no, nunca puede saber qué está, cómo se transmite. La estás asesinando a tu máquina. <risa> se, se, vio, se vio hermoso, se vio hermoso. Los comentarios dicen que estás demente. <risa> sí, así que quería hablar realmente, es que, todo esto, you know, realmente es que estas charlas son, you know, son, son cortitas, son realmente para introducirles a todos ustedes. A, a, que pienso que a, a alguno del trabajo you know, hermoso que está, está haciendo esta comunidad latinoamericana de, de, de Ableton Certified Trainers. Um, pero les quiero mostrar rápidamente cómo, you know, qué es lo básico de, de VideoSync, uh, porque realmente es súper sencillo. Uh, y y es, es algo que recomiendo si quieren entrar a este mundo porque es tan... Es tan simple. Uh, y, y yo no soy realmente una. Es, es, es divertido porque quizás siempre he sido una persona más uh, audio en vez de visual, porque realmente no puedo ver bien. Uh, estoy ciego realmente sin estos anteojos. Um, pero este es mi set de Ableton. Now, que Video Sync es, es que es, realmente tiene varias partes. Actually, voy a mostrar. Uh, no voy a compartir esta pantalla. Quiero compartir uh, la pantalla entera para podemos ver dos cosas al mismo tiempo. Um, okay. Okay. Voy a apagar algunas de estas cosas. Um, now, pienso uh, todos vemos... Uh, María, ¿se ve la, la pantalla de, uh, de Ableton ahí? Sí, sí, se ve, se ve, se ve perfecto. Ahora se ve entera. Perfecto, ok. Yo voy a moverlo un poquito para uh, también compartirlo con esta pantalla, si puedo. Esa es la, la pantalla de VideoSync. Ok, now, lo básico de VideoSync, como les digo, es, es algo muy sencillo y también es, es un programa hecho por otro Ableton Certified Trainer um, de, de Holanda. Y, y lo básico es que como en... Uh, Ableton, tenemos instrumentos y tenemos efectos. Súper sencillo. Um, les voy a comenzar mostrando esto, que es un, un video, es, es realmente un sintetizador 
de videos que se llama Squares. Y, y, y VideoSync tiene tres instrumentos. Tiene Squares, tiene la external in, que realmente es que toma el señal. Um, y luego tiene esta cosa, uh, otra cosa que se llama Video Simpler, donde podemos poner un video y como hacer los diferentes pedazos y tocarlo en un instrumento. Now, con Squares, Squares es súper cool. Aquí está, es que los vemos aquí en la parte de abajo de Squares. Y que es, es simplemente hace dos cuadros. Así que um, yo voy a como, si lo... Now, esto es, you know, con todos los efectos, pero si como pago todos los efectos, Squares es algo... Realmente súper, súper sencillo. Es dos. Así que vemos, todo se ve la pantalla donde es, está dos squares. ¿Sí? Se ve perfecto. Ok. Es, eso es todo realmente que hace squares. Pero es inter, este instrumento es interesante. Y otra vez lo veo como un sintetizador. Cuando yo programo visuales así, es like yo pienso en el mismo modo como si estoy programando instrumentos de sonidos. Como un sintetizador que donde comenzamos con una onda realmente súper básico. Y luego como vamos añadiendo efectos y, y como cambiando la, la, la onda. O en, este, en este caso es la onda visual. Así que, que puede, la, la cosa básica es que tengo dos cuadros. Realmente podía, podía tener más en este instrumento. Podía como tener, like, you know, um, you know, como mover, you know, cosas con esto. Pero tengo estos. Y luego que tengo aquí es que yo tengo es chiva porque como sonido podemos con el señal mandarlo a ves que yo estoy haciendo aquí. Estoy mandando el, el, a un track de return. Now, en el track de return que tengo es, um, y nota que cuando yo doy esta, como este return uh, aquí, es, es que se hace todo, you know, súper loco. Um, porque si, si, no, si dejo el return como abajo, está así, simple, pero aquí está como un patrón súper interesante. Now, una cosa también que les quiero mostrar es que si abro clip de MIDI, que tengo es que cada vez que toco una nota de MIDI es que representa, you know, un square. Pero, pero aquí es que si, si mando el return track, um, es que en el return track aquí, si lo abro, es que tengo otro como uh, un LFO y otro como efecto que está como creando un tipo de feedback loop uh, con los squares. Así que tengo esto que realmente está moviendo con el tempo. Y luego puedo hacer cosas como añadir otros efectos, you know, como este transform que puede ver es que simplemente es que comienza a moverlo en el espacio de la pantalla. Color control es, es añade diferentes colores y pienso que pueden ver que con esto si yo puedo, yo puedo ir como así, cambiar los colores, los squares. Y luego hay uno que me gusta que es pixelate. Pixelate que hace es que como añada para que no se ve tan como cuadrado, son un poco, uh, con los con pixelating son, son como un poco más, como así. Y eso, esa locura que ves, este, esta cosa que se llama wavy. Así que si yo pongo wavy bajo, pero si subo el tamaño de wavy, tengo estas estos texturas súper, súper interesantes. Así que eso se, se, realmente se puede hacer estos efectos con... Es, es que todo eso son dos cuadros moviendo, pero con los efectos podemos hacer texturas muy interesantes. Y como yo veo esto como un sintetizador visual, que realmente es, es, es lo que es. Now, la segunda cosa que les quiero mostrar es este asunto del video. Um, yo puedo también como uh, tener una cámara uh, que... Y es la cámara que, you know, que está mostrando aquí, es que... Ok, now, tiene efectos y está un poco loco, ahí me puede ver en la cámara, pero realmente si como pago los efectos, es súper sencillo. Um, vas a ver como... Ahí estoy, en la cámara, me pueden ver, sí, en la, en la pantalla al lado de Ableton. Estoy apareciendo ahí también. Sí, sí, sí. Ok. So now, I mean, aquí puedo comenzar a añadir efectos. Ahí está un efecto you know, un poco loco. Displacement y, 
y puedo como hacerme como un digital Dan o lo que sea. Es como, como un Instagram filter realmente o algo así. Uh, así que estoy añadiendo eso, transform, um, otro, otros efectos para la cámara y luego añadir colores y cambiar los colores. Todo esto se puede programar eh, como con automation o diferentes clips o, o lo, lo que sea. Now, um, así que como este, estos efectos, you know, puedes realmente tener tu cámara, estar como estuve haciendo, tocando en vivo, transmitiéndolo y como afectando la cámara en diferentes tiempos para que tu live performance que está transmitido, uh, transmitido por Zoom es, es algo quizás un poco más interesante. Así que, bueno, yo sé que solo tengo 40 minutos, así que la última cosa que quería hablar sobre un poquito rápido, uh, esto es esta cosa, Blinky, un instrumento. Now, porque quizás, you know, es divertido, porque quizás yo pienso que cuando yo pongo algo en el internet y tiene que, personas que lo aman y personas que lo odian, es like yo sé exactamente, like, que yo hice, quizás hice algo artísticamente correcto. It's like, para mí es like, me encantan los haters. <laughs> like, realmente, porque los haters para mí son el señal que alguien lo odia tanto que va realmente a tomar el tiempo a decir, like, yeah, what is that? You know, it's like, yes. Porque hizo un efecto. Uh, now, la razón que yo hice esto, ¿por qué Blinky? Y le llamo Blinky simplemente porque es el working title de instrumento. Es que cuando yo viste que yo soy bajista y como una cosa que realmente me, me fascinó es que es que yo toqué bajo por realmente casi toda mi vida y luego comencé a tocar música electrónica. Uh, cuando estuve en Buenos Aires, por ejemplo, yo toqué en Argent Live, estuve poniendo todas mis cosas ya en la mesa. Y, y, y nunca me gustó tocar un, un montón de cosas en la mesa. Y, y, y no, no sabía exactamente por qué no me, no me gustaba, pero no me hacía tan feliz como, you know, recoger mi bajo y, y tocar en vivo. Y, y, y finalmente, una vez yo vi este TED Talk muy famoso por una profesora de Harvard que se llama Amy Cuddy. Y ella hizo este TED Talk so, sobre como el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es súper importante porque realmente es más viejo que el lenguaje uh, que hablamos. Es que <coughs> aún los animales, si, quieren, es, si un animal quiere como mostrar confianza, el animal se, you know, se para y, y como se hace, un animal se hace muy grande. Y, y yo sé eso porque like, una vez you know, estuve en Francia y, y como me persiguió un ganso. Y no sé si uh, algunos de ustedes han sido perseguidos por un ganso, pero es like Like, el ganso se hace inmenso y, y, like, y luego comienza a correr en sus patitas y, y me acuerdo que yo fui corriendo del ganso. Y, es que ese lenguaje de, de confianza que dice Amy Cuddy, este profesor de Harvard, es que la gente piensa que si, si se sienten inseguros, si no se siente con miedo, es que afecta el, el lenguaje corporal, pero realmente es lo opuesto. Es que si quieres sentirse mejor y, y, y con confianza, Tienes que, ella sugiere una postura que se llama The Wonder Woman Pose, que es que se para así por dos minutos y te vas a sentir, you know, super, you know, con mucha confianza. La cosa que me di cuenta es que cuando toco en vivo con, en una mesa, es que si toco un bajo, mira, el bajo naturalmente hace esto es que el bajo me abre, you know, abre como mi cuerpo y abre mi pecho y puedo respirar. Y puedo respirar. ¿Querés sacar las diapositivas, Dana, si se te ve entero el cuerpo? ¿Qué dice? Si querés sacar las diapositivas, así se te ve entero el cuerpo. Deja de compartir pantalla. Oh, the high. ok, sí. sí, sí. entero. Sí, sí. Oh, sorry. Ahí va. Ok. So, un poco, you know, un poco sexy cuando lo toque en, en un escenario porque estás así, como todo abierto y con, con y, y luego puedes, you know, ver a, al público, puedes ver a los otros músicos así, pero una cosa que noté es que si estuve, cuando estuve tocando en vivo con cosas en la mesa, era lo opuesto. Estuve como 
así. Y ves como esta, pararse así es exactamente, se cierra el cuerpo. Nota que mi, cuerpo, mi pecho está como cerrado, estoy mirando como más abajo, así. Y no estoy como transmitiendo realmente al público que generalmente estás allí o allí o con los otros. Si querés, si querés hacer la posición de, de la charla TED de, de Wonder Woman porque los chicos no pudieron verla, así... Este funciona. Si todos ustedes quieren sentirse más confiante, you know, tener más confianza si tienen como, you no know, sé, una cita, una entrevista, lo que sea. Es like, párate así por dos minutos. A mí se ve un poco absurdo, pero es like, realmente que va a parar, que va a pasar después de dos minutos de pararse así. Es que es que vas a comenzar a respirar mejor um, y te vas a sentir mejor simplemente estando como así. Así que como esa cosa, y pienso que, mucho, es que muchas veces cuando nosotros tocamos como esa cosa, con los chunches así como uh, en una mesa, es que no estamos pensando en, en qué, qué, qué estamos transmitiendo con nuestra lengua uh, corporal. Y para mí personalmente, porque soy, you know, soy músico, eso es, para esa razón decidí tomar todas mis cosas que estaban en la mesa y montarlos en, en, en un bajo, y, así, y por eso razón tengo, tengo Blinky. Uh, y, y, you know, y pienso también es que estamos en esta época donde tenemos mucho poder um, en los laptops, pero no tenemos muy buenas interfaces. Y quizás es, es, you know, para mí es simplemente una interfaz que, que me sirvió un poco mejor. Y la última cosa también es que si uno quiere realmente ser como virtuoso en cualquier instrumento, bajo, trompeta, lo que sea, es que tienes que aprender la memoria muscular. Y la cosa es que si estás poniendo siempre tus cosas en una mesa, es que si están aún como un centímetro, you know, un, un, uh, diferente cada vez, que realmente nunca vas a aprender cómo tocar esa cosa con tus ojos cerrados. Y como montar todo esto en un instrumento es que me dio la posibilidad de realmente tocar cosas un poco más virtuosas, porque podía practicarlo como lo practico un instrumento y cerrar mis ojos y tocar como cosas súper rápidas. Así. Así que eso es, uh, sí, eso es realmente todo lo que quería uh, mostrarles, uh, que, que está en mi mente de, uh, in, in, uh, que estoy trabajando uh, estos días uh, sobre, sobre Ableton. Es uh, buenísimo. Y... Muchos, muchos de los chicos que están viendo eh, a través de YouTube dejaron como mensaje eh, una pregunta es si es posible usar dos Mac, una para el audio y otra para el video y hacer sync usando la tecnología link? Sí, es una muy buena pregunta. Y, y, y realmente, cuando nosotros tocamos, como yo tengo una banda ahora you know, con Blinky, otro productor uh, nicaragüense, Alejandro Vega, y es batería, Blinky y visuales, y realmente es mejor hacerlo así. Um, es que yo lo estoy haciendo todo en un compu, uh, porque uh, you know, simplemente para presentarlo, pero... En vivo, si es mejor de tener dos compus, se puede con video sync, es muy, es muy bueno. Se puede sincronizar, se puede hacer por link. Yo, yo recomendaría uh, usar un um, Ethernet, un cable de Ethernet. Es un poco mejor. Cable uh, porque, de sí, 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 porque realmente eso no va a fallar. Y es súper cool porque sí, se puede coordinar dos sets. Uno de video sync, uh, un set de Ableton con video sync en un compu, otro con música. Y que están completamente sincronizados, sí. Se puede hacer. Perfecto. Después te digo, a ver, otra pregunta. Eh, no, esta no es una pregunta. Eh, esta está. Tu computadora es muy potente porque muchos decían, uy, necesito una computadora muy potente. Por un lado eso y por otro lado también explica lo que es video sync porque... Cuando vos hablaste de los canales de retorno y mostraste todos los efectos, algunos de los chicos no entendían que todo eso es video sync. Explica sintéticamente si querés qué, qué es video sync. Claro, claro. Um, no, yo no, realmente no tengo un compu súper poderoso, primeramente. Yo tengo un MacBook uh, Pro de 2014. Así que es like, no, 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 no. Es, no es, me encantaría tener uno más, más poderoso, particularmente con video. Pero una cosa buena es que me estoy dando cuenta es que quizás los límites realmente te fuerzan 
a, a hacer tus setups muy simple. Y, y les voy a confesar que ayer cuando hicimos la, la prueba de sonido para este evento, el set falló completamente porque no está, y tuve que pasar horas uh, you know, desde ayer como haciéndolo aún más sencillo para transmitirlo. Um, así que se puede hacer mucho con, con, yo tengo un compu viejo y realmente se puede hacer mucho con un, con, aún un compu viejo. Now, ¿qué es uh, VideoSync? VideoSync es, es, es un software, se, 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 se puede comprar, um, se puede comprar en el site de, um, ¿qué sé que se llama? SoundSync. Um, si, lo buscan, si lo buscan como VideoSync. Eh, Va a aparecer, sí. Um, y, y que es, es, es técnicamente es Max for Live. Así que es como, como ustedes tienen como plugins de sintetizadores y efectos. Es que con VideoSync, una vez que lo compras y lo conectas a tu Ableton Live, es súper fácil, realmente, es súper sencillo. Um, que hace es que metes tres, uno de los tres instrumentos dentro del set de Ableton, como puede ser ese sintetizador que les mostré con los cuadros, puede ser un instrumento que como captura la cámara y lo mete en Ableton Live para que puedas añadir efectos, o puede ser otro que es un video simpler. Uh, también que puedes como poner video dentro de él y, y como hacerlo en pedacitos y luego tocarlos. Y así que hay tres instrumentos y luego hay como, yo no sé, más o menos como 10 efectos. Y los efectos es muy parecido a la producción musical. Los instrumentos es que producen video. Los, uh, los efectos es que toman ese video y como cambian los colores o la apariencia o you know, lo que sea. Es, 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 es así. Pero... Es chiva porque realmente el flujo de trabajo es, es lo mismo que uh, you know, usar el sonido dentro de Ableton. Es súper, es, es, es como integrado. Es, eh, cuando lo vean, lo van a reconocer. Lo hicieron unos chicos de Holanda. Eh, alguien me pregunta si se puede usar con Live 9. Creo, a mí me lo presentaron una vez yendo en un bus, a, no, solo con el Live 10. No sé, no sé realmente. Ah, sí se puede usar con 9. Es posible, es que no, pues no sé. No estaba en Live 10 y fue con Live 9. Creo que era a partir de la 9.5 que sí. se podía usar, pero no, no lo recuerdo bien. Entren a la página de VideoSync y, y véanlo ahí. Y es realmente, eh, es como dice Dan, es muy, muy parecido a hacer música. Eh, entonces, es como que van a tener inspiración de qué hacer pensándolo, pensándolo como un sintetizador. Eh, hay un sintetizador hecho por, por un argentino que se llama B-Synth. Oh, cool. Y Nick tiene uno que se llama EvoSuite. Hay algunas sí. aplicaciones y herramientas así de este estilo. Eh, esta lo que tiene es que es muy integrado a Live. Es como, él tiene un simpler que contaba recién Dan que es como el simpler y le metes un pedacito de video y chopeas, tocas y hace cosas locas. Está, es súper interesante. Eh, qué lindo tenerte, Dan. La verdad fue espectacular lo que hiciste. Muchas gracias. Solo quería decir una cosa rapidito también. Es que se puede grabar, una, si, si haces y si tocas en vivo un video en Ableton, se puede grabar muy fácilmente también. Uh, y donde se graba es que si tienes un Mac, puedes usar QuickTime seleccionar la pantalla de, um, de VideoSync y, que, y, y, y programarlo para que el sonido entra es facilísimo. Y luego like, puedes así, tener tu video y montarlo y you know, publicarlo en Instagram o, o lo que sea. Es súper sencillo. ¿Algo que quieras agregar eh, de, de, todo lo, de todo lo maravilloso que estás contando? Primeramente, otra vez, muchas gracias a, a, a todos ustedes, um, you know, a, a Gerard y, y Mariana, muchas gracias por organizar esto, es siempre, siempre un placer. You know, uh, un placer estar con también. Sí, sí, y uh, no, espero que todos you know, sigan, estamos en una época muy raro, pero quizás también es una época you know, muy interesante, aún quizás es un poco lindo, porque es like, Estamos esforzados a realmente pensar en otros diferentes modos y trabajar en diferentes modos. Y you know, tengo fe que you know, la música nunca se va a morir, así que you know, eso va a acabar y la música sigue. Coincido con lo que vos decís, confío en que va a ser así. 
y como lo dije en una de las charlas anteriores y como lo hablamos el día que estábamos hablando nosotros los trainers, eh, es un momento de, de oportunidades, de creatividad, de salir de la caja, de pensar lateralmente, de buscar nuevas formas. Me pareció súper inspirador todo lo que vivimos hoy. Me pareció muy inspirador lo que hiciste vos, Dan, el, el motivo por el cual vos eh, partís con todo esto, el decir, no me dejan tocar en vivo, bueno, yo ya empiezo a pensar cómo puedo hacer un vivo para llegar, porque pum, entonces agrego visuales, y esa es la creatividad, eso es crisis oportunidad, eh, todos los que estamos acá, por eso estamos, somos remadores, somos busca, somos gente que... Que, que va a ir más allá y que nada nos va a parar, la música nunca va a parar, tu talento con el bajo y con el blinky nunca va a parar, así que invitarlos a todos a venir mañana, eh, eh, también por YouTube, a partir de, de las 4 de la tarde, y que digo rápido lo que tenemos mañana y lo despido a Dan, mañana tenemos a Richie Tunacola de Chile, a César Berti de España, a Santo Domingo de Argentina y a Cristian Red de México. Y a, a agradecer a todos todo genios, toda gente muy humilde, muy trabajadora de la música, muy, que están acá para compartir, para, para dar todo el conocimiento que tienen. Así que nuevamente te agradezco eh, que siga todo lindo por, por Costa Rica y, y más allá de todo, que pronto puedas encontrarte y verte con tus hijos, que, que debe pesarte eso. Sí, sí. Muchísimas gracias otra vez y les, you know, espero que todos los pasen muy lindo y muchas gracias. Gracias a vos. Chao, chao. Bye. Chao, querido. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias.